இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது கியூயிங் தியரியில் மாடல் ஃபோர் மல்டிப்புள் சர்வர் ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டி இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொஷின் என்னங்க முதல்ல எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஒரு ஆட்டோமொபைல் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டேஷனில் மூணு இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டால் இருக்குது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கார்ஸ் வெயிட் இன் சச்சே வே தட் ஒரு ஸ்டால் வேக்கண்ட் ஆகும்போது அதாவது ஸ்டாலிலிருந்து கார் சர்வீஸ் ஆகி வெளியே போகும்போது வேக்கண்ட் ஆயிரும் அப்படி வேக்கண்ட் ஆகும்போது கியூவில் எந்த கார் ஃபஸ்ட்டு இருக்குதோ அதை கொண்டு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட்டு இது வந்து நமக்கு கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டாலும் நம்ம இதை தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட்டை தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸ்டேஷனில் மேக்ஸிமம் ஃபோர் கார்ஸ் வெயிட் பண்ண முடியும் ஃபோர் கார்ஸ் வெயிட்டிங் அட் ஒன் டைம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கெப்பாசிட்டியை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அரைவல் பேட்டர்ன் வந்து பாய்சான்னு சொல்லிட்டு வித் ஏ மீன் ஆஃப் ஒன் கார் எவ்வரி மினிட் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு கார்னு அரைவல் ரேட் வந்துட்டு இருக்குது பீக் ஹவர்ஸில் சர்வீஸ் டைம் வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் வித் மீன் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் இது வரைக்கும் கொஷின் டேட்டா கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கப்புறம் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஷின் என்னங்கிறத அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இந்த டேட்டாவில் இருந்து மாடல் ஐடென்டை பண்ணி லேம்டா என்ன மியூ என்ன பேராமீட்டர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மாடல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இதில் சர்வர் யார் அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டால்ஸ் தான் சர்வர் அப்படி பார்க்கும்போது த்ரீ இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டால்ஸ் இருக்குது அப்போ த்ரீ சர்வர்ஸ் இருக்காங்க சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டி பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அதாவது ஃபோர் கேன் வெயிட் இந்த ஃபோர் கார்ஸ் கேன் வெயிட் அட் ஒன் டைம் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அதாவது கியூவில் வெயிட் பண்ணுறது மட்டும் ஃபோர் கார்ஸ் அப்போ சர்வீஸில் இருக்கிறது த்ரீ த்ரீ இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டால்ஸ்லேயும் த்ரீ ச சர்வீஸில் இருக்கும் அப்போ டோட்டலாக செவன் இருக்கும் அப்போ மாடல் பார்க்கும்போது எம் பார் எம் பார் த்ரீ த்ரீ சர்வர்ஸ் டு செவன் பார் எஃப்ஐஎஃப்ஓ இது வந்து மாடல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸ்டெப் டூவில் வந்து பேராமீட்டர்ஸ் பார்க்கணும் பேராமீட்டர்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்க ரெண்டு வேல்யூம் பார்க்கும்போது ஒன் எவ்வரி மினிட் சிக்ஸ் மினிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ யூனிட் டைம் ஒன் மினிட் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எது அரைவலுக்கு கொண்டானது எது சர்வீஸ் கொண்டானதுனா சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வந்து சர்வீஸ் கொண்டானது ஒன் எவ்வரி மினிட்டுங்கிறது அரைவல் ஸோ இங்கே நம்பர் கொடுத்துருக்கிறதுனால அரைவல் ரேட் இங்கே டைம் கொடுத்துருக்கிறதுனால சர்வீஸ் டைம் ஸோ அரைவல் ரேட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா லேம்டான்னு எடுக்கணும் சர்வீஸ் டைம் கொடுத்துருக்கிறதுனால அதை ஒன் பை மியூ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ மியூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்னு வரும் இப்போ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கொஷின் எதை கொடுத்தாலும் அதை பற்றி யோசிக்காமல் ஃபஸ்ட்டு பி நாட் கேல்குலேட் பண்ணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எல்லா ஃபார்முலாலையும் மாடல் டூலையும் மாடல் ஃபோர்லேயும் எல்லா ஃபார்முலாலையும் பி நாட் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி நாட்டை தனியாக கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் மாடல் டூக்கும் மாடல் ஃபோருக்கும் அப்புறம் தான் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ பி நாட்டோட ஃபார்முலா இதாக இருக்குது ஸோ அதில் லேம்டா பை மியூ யூஸ் ஆகுது ரோ யூஸ் ஆகுது லேம்டா பை மியூங்கிறது லேம்டா ஒன்று மியூ ஒன் பை சிக்ஸ் அப்போ லேம்டா பை மியூ சிக்ஸ் வரும் ரோ ஈக்குவல் டு லேம்டா பை எஸ் மியூ எஸ்ஸோட வேல்யூ த்ரீ அப்போ ரோவோட வேல்யூ டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் எஸ் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் போகுது எஸ்ஸோட வேல்யூ த்ரீங்கிறதுனால த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ வரைக்கும் போகணும் அப்போ இந்த மூணு டேர்மையும் எடுத்து எழுதணும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் வரைக்கும் வரணும் அடுத்தது சிக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இது எங்கே வரைக்கும் வரணும்னா என் மைனஸ் எஸ் என் வேல்யூ வந்து செவன் எஸ் வேல்யூ த்ரீ அப்போ ஃபோர் வரைக்கும் வரணும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் டூ பவர் ஃபோர் வரைக்கும் வரணும் இப்போ நான் கேல்குலேஷனை இன் டீட்டெயில் நான் கேல்குலேட் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் எதனால் அப்படின்னா இதோட இதே மாதிரியான கேல்குலேஷன் நமக்கு நெக்ஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இதை வந்து டீட்டெயில்டாக கேல்குலேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு டேர்மாக ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டர்னால் எயிட்டீன் எயிட்டீன் வரும் அதே மாதிரி இங்கே சிக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ ஃபேக்டர்னால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் அது ஒன் ப்ளஸ் ரோ ப்ளஸ் ரோ ஸ்கொயர் அப்படி வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸை உள்ள மல்லே பண்ணுறேன் பொதுவாக நம்ம கேல்குலேட்டர் போடும்போது என்ன பண்ணுவோம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸால் மல்லே பண்ணுவோம் நான் ஒரு
ஸோ ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ்னு வரும் ஸோ இதை டீட்டெயில்டாக எழுதிட்டோம் எழுதிட்டு டோட்டல் போடும்போது பி நாட் வேல்யூ கிடைக்குது இப்போ நமக்கு கொஷின் என்ன நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் மா கியூயிங் மாடலில் இன்ட்ரடக்ஷனில் ப்ராப்ளம் டெக்னிக்ஸ்னு ஒரு தனி லெக்சர் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கிடுங்க இப்போ நமக்கு என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இன் த சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்பர்னாலே நம்ம எது தான் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் எல் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் சிஸ்டம்னு கொடுத்ததுனால எல்எஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லா ஃபார்முலாவையும் மக்கடிக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டம் அதனால் ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு மற்றதெல்லாம் லிட்டில்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மாடலில் எல்கியூ ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க எல்கியூ ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கும் அது மாடல் டூலேருந்து அப்படியே எடுத்து எழுதுகிறோம் எக்ஸ்ட்ராவா இன்ட்டு போட்டு இன்னொரு ஃபேக்டர் இருக்கு இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சு ஸோ மாடல் டூக்கு உண்டான ஃபார்முலா எல்கியூ கூட ஃபார்முலா கூட இன்னொரு டேம் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மாடல் டூ படிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் ஞாபகம் வந்துடும் இது எக்ஸ்ட்ரா ஸோ இதில் வேல்யூ லேண்டா பை மியூக்கு பதிலாக சிக்ஸு எஸ்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ பி நாட் வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் ரோக்கு பதிலாக டூ என் மைனஸ் எஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் போட்டு கேல்குலேஷன் போட்டிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோனு கிடைக்கும் இப்போ லிட்டில்ஸ் ஃபார்முலா ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுனால லிட்டில் ஃபார்முலாவில் லேம்டா போடக்கூடாது லேம்டாக்கு பதிலாக லேம்டா எஃபெக்டிவ் யூஸ் பண்ணணும் லேம்டா எஃபெக்டிக்கு ஃபார்முலா லேம்டா இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் பிஎன் இந்த மாடலுக்கு ஸோ பிஎன் வேல்யூ வந்து பி செவன் இது எப்படி கேல்குலே இதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த பி நாட் கேல்குலேஷனை டீட்டெயில்டாக நான் காமிச்சது காரணம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மல்லே பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணாமல் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் இந்த பிஎன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ இந்த டேர்ம் கூட பி நாட் மல்லே பண்ணால் பி ஒன் பி நாட் கிடைக்கும் இது கூட பி நாட் மல்லே பண்ணால் பி ஒன் இந்த டேர்ம் கூட பி நாட் மல்லே பண்ணால் பி டூ இந்த டேர்ம் கூட பி நாட் மல்லே பண்ணால் பி த்ரீ இந்த டேர்ம் கூட பி நாட் மல்லே பண்ணால் பி ஃபோர் இந்த டேர்ம் கூட பி நாட் மல்லே பண்ணால் பி ஃபைவ் இந்த டேர்ம் கூட பி நாட் மல்லே பண்ணால் பி சிக்ஸ் இந்த டேர்ம் கூட பி நாட் மல்லே பண்ணால் பி செவன் அப்போ பி கேபிட்டல் என் வேணும்னா லாஸ்ட் டேர்ம் கூட பி நாட்டை எடுத்து மல்லே பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் டேர்ம் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் இருக்குது அது கூட பி நாட் மல்லே பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் எயிட்னு இருக்கும் இந்த பி செவனை கொண்டு வந்து லேம்டா எஃபெக்டிவ் ஃபார்முலாவில் போடுங்க போட்டிங்கன்னா லேம்டா எஃபெக்டிவ் இது ஆர்டினரி சிம்பிள் அரித்மெட்டிக் தான் அது கூட அந்த வேல்யூவை கொண்டு வந்து எல்எஸ் ஃபார்முலா லிட்டில்ஸ் ஃபார்முலாவில் போடுங்க லேம்டா எஃபெக்டிவ் பை மியூ மியூவோட வேல்யூ ஒன் பை சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட்னு வரும் இது ஃபஸ்ட்டு கொஷின் கொண்டான ஆன்சர் செகண்ட் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் அப்படின்னு சொல்லும்போது வெயிட்டிங் டைம்னு கேட்டாலே டபிள்யூ தான் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இது வந்து நமக்கு கிளியராக இல்லை வெயிட்டிங் டைம் இந்த சிஸ்டமாக வெயிட்டிங் டைம் இந்த கியூவானு கிளியராக இல்லை ஸோ எது கேல்குலேட் பண்ணாலும் நமக்கு ஒன்று தான் ஸோ நான் டபிள்யூ எஸ் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் மோர் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா டபிள்யூ எஸ்ஸாக டபிள்யூ கியூங்க கியூவாக கேல்குலேட் பண்ணுமாங்கிறது கொஷினில் கிளியராக இல்லாதனால நாம் எதுனாலும் கேல்குலேட் பண்ணலாம் நான் டபிள்யூ எஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறேன் எல்எஸ் பை லேம்டா எஃபெக்டிவ் எல்எஸ் ஏற்கனவே கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் லேம்டா எஃபெக்டிவ் ஏற்கனவே கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் யூனிட் டைம் போட மறக்காதீங்க மினிட்ஸுன்னு இருக்கும் அடுத்தது தேர்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆவரேஜ் நம்பர் பெர் அவர் அப்படின்னா ஆவரேஜ் ரேட் பெர் அவர்னு கேட்டுறதுனால ஆவரேஜ் ரேட் தட் கெனாட் என்டர் த ஸ்டேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபுல் கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டி ஃபுல்லாக ஆகிட்டதுனால சிஸ்டத்துக்கு உள்ள நுழைய முடியாது எத்தனை பேர் பெர் அவர் ரேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஏற்கனவே அந்த ஃபோர்த் ப்ராப்ளத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி தான் அதே தான் இதுவும் அதாவது ஆக்சுவல் அரைவல்ஸ் டு த சிஸ்டம் பார்க்கணும் அடுத்தது சிஸ்டத்துக்குள்ளே எஃபெக்டிவாக உள்ள நுழையிறது அதாவது சிஸ்டம் ஃபுல்லாகாமல் இருக்கும்போது உள்ள நுழையிறது அந்த அரைவல் ரேட்டை பார்க்குறோம் இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா சிஸ்டம் ஃபுல்லாகிட்டதுனால உள்ள நுழைய முடியாமல் வெளியே போகிறது எத்தனை பேர் அப்படிங்கிறது தெரியும் லேம்டா மைனஸ் லேம்டா எஃபெக்டிவ் இது வந்து ஒரு ரேட்டு தான் அரை சிஸ்டத்தை